Disney. Finalmente alguém teve uma ideia sensata aí, aí né? na, na reunião de pauta aí de vocês. Hein? Será que é para a gente ter uma esperança para o futuro? Lindas, aqui é a Luana Sabaini. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente fala de filmes, séries, desenhos, a gente fala de clássicos, de filmes novos e também de notícias de filmes. Então, se você gosta de entretenimento, você tá no lugar certo, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje vamos falar de Mago Rob e do filme Piratas do Caribe. Eu fiz um vídeo aqui de por que, que esse filme seria um erro. Por que, que esse filme seria. Não daria certo, não tinha como dar certo. Vou deixar aqui no card, tá? Pra você ver. Eu dou minha opinião lá. Vou falar mais um pouquinho aqui, tá? Posso falar alguma coisa aqui a mais aqui. Mas tá lá meu vídeo se você quiser ver. Então vamos ver essa notícia que eles iam fazer, pra você que não tá sabendo, eles iam fazer um filme de Piratas do Caribe, mas com a Mago Robin no lugar do Johnny Depp. Mas depois daquele negócio do Johnny Depp, que o Johnny Depp ganhou lá, né, o julgamento, que ele tá com a bola toda agora, graças a Deus voltou, provou que, que tava inocente, né, provou que era inocente, ele tá com a reputação muito boa agora em Hollywood e todo mundo tá querendo o Johnny Depp de volta pra Piraça do Caribe. E pelo amor de Deus, né, a ideia de colocar mulheres no Piraça do Caribe é uma ideia muito errada. Porque no próprio filme, gente, no primeiro filme, a primeira cena do filme, eles falam, a gente não gosta de mulheres no navio porque elas dão azar. Luana, mulher dá azar em navio? Óbvio que não, é claro que não. Mas o filme se passa em 1700 e caralhada e naquela época as pessoas pensavam assim, gente. Não é que é errado, é errado, óbvio, né? Mas é do pensamento das pessoas. Você não pode querer achar um filme que se passe em 1700 e exigir que as pessoas tenham a mesma cabeça da gente hoje. Não, não é certo, entendeu? Então, eles achavam que as mulheres davam azar. Então, fazer um filme de Piratas do Caribe que tem mulheres navegando é contra o próprio filme, é contra a própria história do filme, porque eles pregam isso desde o primeiro filme, você está entendendo? E fora que o Johnny Depp é... é, é ele é o Jack Sparrow, não, não tem como você colocar outro. Então, vamos ver a notícia lá do Omelete falando, né? que parece que vai ser cancelado mesmo e é uma boa notícia. Aqui tá a Mago Robin, né? Ela vai ser, vai fazer, né, o filme da Barbie, né? Tá aqui a foto dela da Barbie, né? E tá aqui, ó. Piratas do Caribe, filme com Mago Robin não deve mais acontecer. A atriz diz, diz que Disney parece não ter interesse no longa. Tínhamos uma ideia e estávamos desenvolvendo há algum tempo, há muito tempo para ter mais uma história liderada por mulheres. Não totalmente liderada por mulheres, mas apenas um tipo diferente. O que achamos que seria muito legal. É, você nunca assistiu Piratas do Caribe, né, meu filho? Você bastar assistir um minuto do primeiro que você ia ver que não tem lógica isso, né? Mas acho que eles não querem fazer isso. É porque tem alguém sensato lá dentro, né? Rob é conhecida por dar vida a personagem Arlequina nos cinemas e esteve recentemente em Aves de Rapina e Esquadrão Suicida, lançado em 2021. Iniciado em 2003, A Maldição do Pela Negra, a franquia arrecadou mais de 4,5 bilhões com cinco filmes. Parece que não vai ter mais, né? Parece que alguém tem cérebro lá na Disney e falou assim, gente, isso vai dar muito errado. Agora, a minha opinião é o seguinte. Qual é a minha opinião com isso tudo? Eu acho assim, eles viram que é da merda, as pessoas não aguentam mais lacração, tá todo mundo falando mal de, de por exemplo, a Branca de Neve e a gente não tem nem trailer e tá todo mundo falando merda, né? Pequena Sereia teve recorde de dislike, o Scooby-Doo teve recorde de dislike, esse desenho novo aí. Então o pessoal não aguenta mais lacração. E também, eu acho que é porque o Johnny Depp tá em alta agora. Então tá todo mundo querendo o Johnny Depp de volta. Não tem como você... Gente, é impossível você substituir o Johnny Depp ali, porque ele é o Piratas do Caribe. Ele é. Você fala Piratas do Caribe, é na hora, você lembra... Johnny Depp, aí você lembra o Jack Sparrow. Eu acho que porque a reputação dele tá em alta, eles não vão querer colocar lacração, não vão querer colocar a Margot Robbie, né? Por mais que ela seja incrível, tá? Eu gosto dela, eu acho ela super atriz, eu acho que ela ficou perfeita na Arlequina. Aí que tá, eu não consigo ver outra pessoa sendo Arlequina a não ser a Margot Robbie. Assim como eu também não consigo ver outra pessoa, né, no Piratas do Caribe sem ser o Johnny Depp, né? Então, eu acho que a Disney vai tentar é, fazer um acordo com o Johnny Depp aí, apesar de que lá no julgamento ele falou que nem por 300 milhões de dólares, gente, 300 milhões de dólares, tem filme que não custa isso. E ele falou que se o salário dele, só ele, receber 300 milhões, ele não volta. Mas eu acho, assim, que os ânimos podem ter melhorado, né? Assim, você fica mais calmo, você tá vendo ali o pessoal querendo te puxar o saco. 
talvez, talvez ele aceite ou não. Se ele aceitar, eu, eu, eu gosto assim, eu gosto de falar com vocês, se ele aceitar, eu vou amar. Quero um filme novo de Piratas do Caribe com Johnny Depp, eu vou ser a primeira da fila do cinema, com certeza. Se ele não aceitar voltar, eu bato palmas pra ele também. Porque falar não, assim, ah, quando eu tava na pior, vocês viraram a cara pra mim, né? Agora que a Disney tá na pior, que a Disney teve um, um, um prejuízo de mais de um bilhão, tá? Essa semana foi lançado aí que a Disney tá no prejuízo, que a Disney tá, nossa, só tá, tá feio lá. E agora que o John Depp tá por cima, vocês querem a minha cara? Vocês querem a minha imagem? Vai se fuder, vai pra puta que pariu. Então, tipo assim, se ele aceitar, eu tô lá na, na fila, eu tô lá no cinema. Se ele não aceitar, eu vou adorar. Tipo assim, não. Não quero agora. Agora eu que não quero. Agora que disse não sou eu. Então, Johnny Depp, o que você decidir, meu lindo, eu bato palmo pra você. Tá bom? E é isso, gente. Eu quero saber se vocês acham que daria certo... Vocês acham que daria certo? Eu, não, eu tenho certeza que não daria certo. Eu, absoluta. Absoluta. Eu, 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 a Luana, mas você nem viu o filme, gente. Você vê uma bosta no chão, você não precisa comer, né? Pra saber que é boa. Você não precisa... Ah, tem uma bosta ali no chão. Eu vou ter que comer pra saber se é gostosa. Não, tem coisa que você não precisa ver. Você não precisa saborear pra saber se é bom ou não. Né? Então, a gente já saberia que ia ser ruim. Então, comente aí pra mim se você ficou feliz com essa notícia, se você acha que a Disney finalmente, né, nesses últimos dias, nesses últimos tempos aí, tomou uma decisão sensata. Tem, tem pessoas sensatas lá dentro. Olha que coisa. Ainda existem. Cadê? Cadê essas pessoas? Onde comem, né? O que comem, onde vivem? Hoje no Globo Repórter. Cadê? Então é isso, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal, comente alguma coisa, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!